Se busca el cuerpo de una mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja, lo que podría ser un nuevo caso de violencia de género que ha conmocionado el municipio de Cifuentes. Hay que ser muy prudente porque, como les contábamos esta mañana, se ha decretado el secreto de sumario sobre una investigación de un caso un tanto extraño. Nosotros les vamos a contar lo que sabemos, lo que sabe el equipo que se ha desplazado hasta el municipio de Cifuentes, como siempre, manteniendo todas las cautelas y no dejándonos llevar por la rumorología. Serán unos instantes porque antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad de una jornada que tiene otra parte, otra cara en este caso, la de celebración del municipio de Toledo y también del resto de provincias castellano-manchegas, porque hoy por fin se ha dado luz verde el pistoletazo de salida a la primera cumbre internacional del vino. Son los principales temas de actualidad de esta página informativa, pero no los únicos, los más importantes se los avanzamos como siempre en titulares. Seguiremos hablando de sucesos a lo largo de este informativo y les contaremos todo lo que ha ocurrido en el polígono de Cabanillas, donde un atracador ha fallecido. Les mostraremos también los primeros datos de seguimiento de la huelga de educación que tenía lugar en el día de hoy, huelga general contra la LONCE. Los mayores del centro de la Rosaleda forman parte ya de un proyecto europeo pionero para promover el envejecimiento activo y es que nuestros mayores ya tienen tablets. Y también les vamos a mostrar cómo ha quedado y cómo va a estar durante todos estos días el quinto salón del automóvil que se ha inaugurado y que se ha situado en el Palacio Multiusos. La noticia sin duda del día es la que nos lleva a hablar de sucesos y de un triste suceso que nuevamente parece ser es un caso de violencia de género en la provincia de Guadalajara y es que la Guardia Civil continúa buscando los restos de la mujer asesinada presuntamente a manos de su pareja. Hay una persona detenida y se ha decretado el secreto de sumario, por lo que desde Televisión Guadalajara vamos a mantener la prudencia hasta que se sepa información oficial. Hoy un equipo de Televisión Guadalajara ha estado hablando con los vecinos y con los compañeros de la víctima, de la que nos han confirmado se encontraba embarazada. Todos coinciden en que el presunto asesino es una persona muy querida por todos y de ahí la sorpresa ante lo que ha ocurrido o parece haber ocurrido. Ahora de lo que se trata es de saber qué ha pasado y dónde se encuentra el cuerpo de la víctima. Todo parece indicar que los restos de la mujer de unos 30 años podrían estar en algún paraje de la zona de Riva de Saelices. Equipos de la Guardia Civil están investigando sobre el terreno de manera exhaustiva. Como les decimos, un equipo de televisión Guadalajara ha estado toda la tarde y todo el día en Cifuentes y allí han podido hablar con los vecinos y compañeros de la víctima. Esto es un pequeño extracto de lo que nos han contado. Cuéntenos cómo, cómo era la chica, la conocía, ¿no? Trabajaba, era compañera de trabajo. Sí, era mi compañera de trabajo, era muy tranquila ella también y, y no se nota nada. Como te ha dicho, que está todo normal y... Estaba con el carnicero, que también es un chico muy tranquilo, muy serio, ¿sabes? Y nunca, me, nunca sabemos que hay un problema, ni, ni nadie sabe que estaba, siempre viene a tomar algo y, y todo bien, ¿sabes? ¿Y creían que podría haber problemas en la pareja? No, 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 no. no. Y ella, ella también me cuenta que está muy bien con él, que no tiene ni problemas, no le falta de nada. Y tiene tres niños que estaban viviendo con, con él y estaba embarazada también, creo que por siete meses era o algo así. ¿Y conocían a la, a la expareja o al, o al antiguo marido de esta mujer, que al parecer vive también en un pueblo cercano? Sí, su expareja sí, vive un poco aquí a 30 kilómetros o algo así. Él viene también solo para coger los niños, algunos fines de semana para coger los niños, pero no lo conocemos bien, ¿sabes? ¿Y cuál es el ambiente que hay en el pueblo después de haber conocido la noticia que les ha pillado a todos? Por pues ha sido un golpe, ¿sabes? Ha sido un golpe fuerte porque nadie, porque este, este señor es el mejor, mejor que hay aquí en el pueblo. Es muy tranquilo, ayuda a todo el mundo y tienes, no tienes, coge carne, ¿sabes? Te falta algo, el coche o lo que sea, porque tiene algunas furgonetas y te vas a pedir una furgoneta o eso para llevar algo y siempre te ayuda, nunca te dice nada, ¿sabes? 
Seguiremos muy pendientes a lo largo del día de mañana y a lo largo del resto del fin de semana para ver cómo evoluciona este asunto, este suceso que ha conmocionado a toda Guadalajara y en el que, insistimos, está decretado el secreto de sumario. Por lo tanto, hay que ser bastante prudente y tener mucho cuidado con lo que se dice y también con lo que se lee o se escucha. Vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos hablando de sucesos, porque un atracador falleció este miércoles tras precipitarse por un barranco mientras huía de la Policía Nacional. Los agentes lograron atrapar a un segundo atracador y el otro continúa fugado. Al parecer, los atracadores de nacionalidad española iban armados y fueron sorprendidos por los propios trabajadores cuando intentaban robar en una fábrica del polígono industrial de Cabanillas. Alrededor de las 3 de la tarde, tres atracadores se disponían a robar en una fábrica del polígono industrial de Cabanillas del Campo cuando se vieron obligados a huir. Fue la llamada de una trabajadora la que alertó a los agentes de los hechos que estaban ocurriendo. En ese momento, presuntamente, los tres atracadores emprendieron la huida chocando contra un vehículo y continuando la fuga a pie. Sin embargo, para dos de ellos, la hazaña acabaría en poco tiempo. Los agentes lograron atrapar a uno de los presuntos atracadores y un segundo fallecía poco después al precipitarse por un barranco. Lo que todavía falta por esclarecer son las circunstancias en las que se produjo la muerte de esta segunda persona, un dato que revelará la autopsia. De los tres atracadores, tan solo uno de ellos continúa fugado y, según nos confirman fuentes de la delegación del Gobierno, se sabe que iban armados. Los trabajadores de la zona nos han confirmado estar preocupados después de todo lo sucedido, aunque apenas se percataron de los hechos, puesto que todo ocurrió en la hora del mediodía, cuando menos tráfico de trabajadores habría en el lugar. Cerramos ya ahora sí la página de sucesos y vamos a hacernos eco y a contarles otros temas de actualidad de la jornada. Una jornada que también está marcada por cosas positivas, en este caso por la presentación y la inauguración de la primera cumbre internacional del vino. Por fin llegó el día y ahí estaban para dar el pistoletazo de salida María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. Con nueve denominaciones de origen y con miles de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid, Castilla-La Mancha se convierte en uno de los protagonistas indiscutibles del sector vitivinícola mundial. La presidenta de Castilla-La Mancha no lo ha pasado por alto. Que la viticultura de Castilla-La Mancha es hoy plenamente competitiva y se encuentra en una posición de primer orden en cuanto a variedades, a métodos de cultivo, a tecnología tecnológica y a calidad. Apoyando esta histórica inauguración ha estado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha puesto en valor la importancia de nuestra región para el resto de España. Por su parte, la presidenta Castellano Manchega ha recordado que nuestros vinos no tienen nada que envidiar a los de otras regiones y ha hablado de nuestra asignatura pendiente. Y es fomentar la integración cooperativa para así conseguir una auténtica internacionalización empresarial y aunar nuestras, nuestras fuerzas a la hora de vender nuestro producto, nuestro producto de gran calidad. La dispersión a la hora de plantear la negociación, la fragmentación del mercado en cuanto al oferente, no son buenas compañías. Con este acto comenzaba oficialmente la primera cumbre internacional del vino en Castilla-La Mancha, un evento lleno de posibilidades en el que este sector se ha volcado para recordar a todo el mundo que nuestra región es vino. La gran variedad de productos de denominación de origen que la región nos ofrece a lo largo y ancho de su amplia extensión de terreno son el reconocimiento de la calidad de las materias primas obtenidas en estas tierras y que se materializan en estos productos que se elaboran. Los vinos son uno de ellos y en nuestra región existe una variada selección de caldos con denominación de origen. Es muy importante, y, y ya no solo a nivel internacional que también, sino hacer ver a los castellano manchegos que en Castilla-La Mancha hay unos vinos excepcionales, hay unas calidades fantásticas y hay vinos de precio muy asequibles para el consumo diario y vinos espectaculares de fantástica calidad para momentos especiales. Uno de los ejemplos es la denominación de origen La Mancha, es una de las más conocidas y que más territorio tiene. Pues, pues su diversidad, la cantidad de, de variedades que tienen y luego bueno, pues, eh, son vinos agradables, aromáticos, vinos blancos suaves, eh, te invitan a beber y los vinos tintos pues, con también nada restringentes, son agradables también y son vinos bueno, bueno, diríamos de, 
aromáticos a la, a la fruta que están hechos, de donde vienen, concretamente el cencibel, el tempranillo, y bueno, y luego agradables también, muy suaves. Buenas expectativas se están creando en este año. Las expectativas son que ha habido una, una producción más superior en otros años. Yo creo que, bueno, eh, ahora mismo nosotros, pese a la crisis, podemos decir que llevamos cuatro o cinco años creciendo en el mundo del embotellado. Esperemos seguir así, que es lo que da valor añadido y, y bueno, lo que puede beneficiar un poco a los productores de uva. Y para saborearlo, disfrutar de su olor, los que más saben son los catadores. En esta cumbre también hay sitio para ellos. Son profesionales que no se les escapa ningún matiz. Ellos son quienes puntúan la calidad y sabor de los caldos que en estos días están más de moda que nunca.